വിശന്ന് വലഞ്ഞ സിംഹവും ബുദ്ധിമാനായ കുറുക്കൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കൊടും കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹം താമസിച്ചിരുന്നു അവൻ വളരെ വിശന്നിരുന്നു എങ്കിലും പുറത്തുപോയി വേട്ടയാടുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരത്തിലല്ലായിരുന്നു സിംഹം ആ സിംഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാതെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നായി വേട്ടയാടുവാൻ വേണ്ടി അവൻ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നിന്നും പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ ഇരതേടി നടന്നപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു പശു ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു ആ പശുവിനെ കണ്ടതും അതിനെ പിടിക്കുവാൻ ഇതിലും നല്ല അവസരം വേറെ ഇല്ല എന്ന് സിംഹത്തിന് തോന്നി പതുക്ക് പതുക്ക് സിംഹം പശുവിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു അപ്പോഴേക്കും പശു സിംഹത്തിന്റെ നിഴൽ കാണുകയുണ്ടായി സിംഹം അടുത്തു വരുന്നതിനു മുമ്പ് പശു ഓടി അതിന്റെ കൂടെയുള്ള പശുക്കളുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നതും അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്നു സിംഹമാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കും അങ്ങനെ സിംഹം നിരാശയോടെ തിരിച്ചുപോയി പിറ്റേ ദിവസം സിംഹം കാട്ടിൽ വേട്ടയാടുവാൻ പോയി ഉടനെ ഒരു മാനിനെ കാണുകയും അതിനെ പിടിക്കുവാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മാൻ വളരെ വേഗം ഓടിപ്പോയതിനാൽ അതിനെ പിടിക്കുവാൻ പറ്റാതെ പോയി അവശനായ സിംഹം അതിന്റെ പുറകെയുള്ള ഓട്ടം നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ മാനിനെ പോലും പിടിക്കുവാൻ പറ്റാഞ്ഞതിനാൽ സിംഹത്തിന് തന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം തോന്നി പണ്ടൊക്കെ വലിയ മാനുകളെ പോലും പിടിച്ചിരുന്ന സിംഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാനിനെ പോലും പിടിക്കുവാൻ പറ്റാതെ ആയി പിറ്റേ ദിവസം അവൻ പിന്നെയും ക്ഷീണിതനായി ഇന്നും കൂടി ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ സിംഹം ചത്തുപോകുമെന്ന് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ ഇര തപ്പി നടക്കവേ അവൻ ഒരു കുറുക്കന്റെ ഗുഹ കാണുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കുറുക്കൻ താമസിക്കുന്ന ഗുഹയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറുക്കൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സിംഹത്തിന് ഒരു ഉപായം തോന്നി എന്തായാലും കുറുക്കൻ വരും അവൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ അവനെ വേഗത്തിൽ പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും കുറെ ദൂരെ നിന്നും സിംഹം കുറുക്കന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അവൻ വന്നാൽ അവനെ വേഗം കൊല്ലാമെന്ന് സിംഹം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ കുറുക്കൻ ഗുഹയ്ക്കടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവൻ സിംഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാട് അവിടെ കണ്ടു അവൻ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചു ആരെങ്കിലും അകത്തുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ താമസിക്കണം ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ പുതുതാണ് ആരെങ്കിലും അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും സിംഹം നന്നായി ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവന് തോന്നി താൻ അകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കൻ അകത്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഗുഹ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അതെ ഞാൻ അകത്തുണ്ട് നിനക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാം വേഗം വാ കുറുക്കന് മനസ്സിലായി സിംഹം തന്റെ ഗുഹയ്ക്ക് അകത്തുണ്ടെന്ന് ഇത് കേട്ടതും കുറുക്കൻ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം സിംഹം വിചാരിച്ചു അവനെ കാടിന് പുതിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേഗം തന്നെ ഓടി അവനെ പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വഴികളും അറിയാവുന്നതാണ് സിംഹം പുറത്തു വന്നതും കുറുക്കൻ ഓടുന്നത് കണ്ടു അവന് മനസ്സിലായി കുറുക്കൻ തന്നെ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് സിംഹം ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇവനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോവും വളരെ പാടുപെട്ട് കുറുക്കന്റെ പുറകെ സിംഹം ഓടുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ സിംഹം പിന്നെയും പിന്നെയും അവശനായി സിംഹത്തിന് മനസ്സിലായി കുറുക്കൻ തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് സിംഹം അതിബുദ്ധി കാണിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കുറുക്കൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു
തണുപ്പുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരം ക്രിഷ് തന്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ചൂടുകായുകയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ മച്ചിന്റെ മുകളിൽ ക്രിഷ് തന്റെ പഴയ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ആ മച്ചിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ക്രിഷ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അവൻ അത് തുറന്നു നോക്കി അത് തുറന്നപ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത കുറെ വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആകർഷണീയമായ ഒരു കറുത്ത തൊപ്പി അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ക്രിഷ് ആ തൊപ്പിയും കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു പഴയ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ ചെന്ന് ആ തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ചു നോക്കി പെട്ടെന്ന് ക്രിഷ് പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി മാറി വളരെ മനോഹരമായ വസ്ത്രവും ഷൂസുമൊക്കെയായിട്ട് മുമ്പുള്ളതിലും ഭംഗിയാണ് അവൻ അന്ന് കണ്ടത് ഇത് കൊള്ളാല്ലോ ഞാൻ ഈ തൊപ്പി വെച്ചതും എനിക്ക് പറക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതും അവൻ പറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി തുടങ്ങി കൃഷ്ണനും മനസ്സിലായി ഈ മാന്ത്രികത്തിന് കാരണം ഈ തൊപ്പിയാണെന്ന് അവന്റെ കാരണവന്മാർ ഒരു നല്ല അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണെന്നും താനതിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണന് തോന്നി അങ്ങനെ അവൻ ഒരു സർക്കസ് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഇതുവരെ ആളുകൾ സർക്കസിൽ കാണാത്ത മായാജലം കാണിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി അത് തീർച്ചയായും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അവൻ കരുതി ആ തൊപ്പിയുടെ മാന്ത്രിക ശക്തി തന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു സർക്കസ് കൂടാരത്തിന്റെ വാർത്ത തീ പോലെ പടർന്നു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി സർക്കസ് കാണുവാൻ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നടക്കവേ അവിടെ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സർക്കസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് അവൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ വളരെ ആലോചിച്ചു അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി കൃഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ പോയി അങ്ങനെ അവൾ കൃഷിന്റെ വീടിന്റെ ജനൽ വഴി ആ മാന്ത്രിക തൊപ്പിയുടെ മായാജാലം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ടു ആ വയസ്സായ സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ തൊപ്പി കട്ടെടുക്കണമെന്നായി എന്തെന്നാൽ അവൾക്ക് ആ തൊപ്പി ഉപയോഗിച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ് സുന്ദരിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അവള് കൃഷ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി വീട്ടിൽ ചെന്ന് തൊപ്പി കട്ടെടുത്തോണ്ട് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം കൃഷ് വീട് മുഴുവൻ തന്റെ തൊപ്പി തിരഞ്ഞു തൊപ്പി കാണാതായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ പുറത്തോട്ടോടി കുറച്ചു ദൂരെ ഒരാൾക്കൂട്ടം എന്തോ കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവൻ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്നു പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ശ്യാമിനെ കണ്ടു എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് തിരക്കി ശ്യാം പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ ഡാൻസ് കളിക്കുവാണെന്നും നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അത് ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു ക്രിഷ് ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് അറിയുവാനും എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് അറിയുവാനും ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ അടുത്തോട്ടോടി ആ സ്ത്രീ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള കുപ്പായവും ഇട്ട് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മുടിയൊക്കെയായി ഭംഗിയായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കൃഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൃഷിന് ആകെ സംശയമായി അവളുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കി അവൾ അവളുടെ നൃത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണവും വാങ്ങി വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയി കൃഷ് ശ്യാമിനെയും കൂട്ടി അവളുടെ പുറകെ നടന്നു അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്നതിനു ശേഷം ആ വലിയ തൊപ്പി മാറ്റിയപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ വിരൂപയായ വയസ്സിയായി മാറി കൃഷ്ണന് തന്റെ തൊപ്പി അവര് കട്ടെടുത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കൃഷും ശ്യാമം അതെങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നാലോചിച്ചു കൃഷ് ആ സ്ത്രീയുടെ വീടിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുകയും ശ്യാം മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ സ്ത്രീ കൃഷ്ണനെ കണ്ടതും ആകെ പേടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ നോക്കി പക്ഷെ ശ്യാം മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ആ തൊപ്പി അവളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നി
ശ്യാമം കൃഷും പറഞ്ഞു നീ മോഷ്ടിച്ചത് വളരെ തെറ്റാണെന്നും അത് കാരണവന്മാർ കൈമാറി വരുന്ന തൊപ്പിയാണെന്നും പറഞ്ഞു കൃഷു തൊപ്പി തിരികെ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിനെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ ആകെ ഭയന്നു അവസാനം ആ തൊപ്പി തിരികെ കൊടുത്തു അവർ അതും വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചുപോയി കൃഷും ശ്യാമം തിരിച്ച് അവന്റെ സർക്കസ് കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത മാന്ത്രിക ജാലങ്ങൾ കൃഷ് നാട്ടുകാരെ കാണിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയുണ്ടായി അവളെ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷമായി ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചു